c'est quoi le principe de base de la métagénéalogie alors, pour essayer de résoudre ça Alors, la métagénéalogie, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience de l'impact du lignage sur l'individu. Imaginez que quand on naît, on, déjà comme l'ont dit mes collègues, on, on va naître soit dans le corps d'une femme, soit dans le corps d'un homme. On va naître dans un pays, on va naître dans un contexte socio-économique, on va naître dans une famille qui appartient à une telle ou une telle religion. Peut-être qu'il y aura une guerre, peut-être qu'il y aura... Il y a, il y a aussi l'époque, oui. Je ne serais pas la même personne si j'étais née en Chine. Je ne serais pas la même personne si j'étais née dans le corps d'un homme. Je ne serais pas la même personne si mes parents étaient ouvriers ou si mon père était médecin n'est-ce pas Et donc, euh, va... c'est là où on commence à comprendre dans la, dans la métagénéalogie, c'est une technique de, de, con... de prise de conscience. Oui. Notre histoire, on la connaît. On... on a vécu avec toute notre vie. Mais quelque part, avec cette technique, on peut aller voir, on, on, va, on va le faire à travers une... On va faire une carte... Euh... Comment vous dire, on va le mettre sur papier d'une telle façon qu'on voit très clair qui est qui, euh, quelles sont les choses qui se sont, se sont répétées, de quel euh, niveau socio il venait, etc., etc., qui va nous commencer à nous expliquer quelles ont été les données qui nous ont été transmises, quelles ont été les vérités qui nous ont été transmises. Oui, parce que notre arbre va nous dire le, la vie est comme ça. Le monde est comme ça, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Et, et ce n'est pas vrai. Et tout ça va nous limiter. Tout ça va commencer à nous faire grandir en pensant, ah bon, bah alors, euh, je suis ça. Et en fait, je ne suis pas ça. 